Ik ga weer beginnen met vloggen. To be honest with you, ik heb geen idee waarom ik dit doe. Want dit is de baan van Nick. Ja, want ik ben vader aan het spelen. Want we zijn de jongens aan het oppassen. Wat ben je aan het proporelle baby? Even dit een beetje. Tuurlijk niet. Ik heb een noodlanding te maken. In een veld. En dat hij zijn Maar, sorry, omdat het benzine oh. oh. You guys want to sit booten? Goedemorgen iedereen, welkom terug bij mijn kanaal. Ik ben Joey Jack. En hoe leuk om dat weer te zeggen. Jongens, welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb er zoveel zin in. Weet je, 2022, een nieuwe jaar. Ik ga weer beginnen met vloggen. En um, we gaan het gewoon doen. En ik ga gewoon alles met jullie delen. Of ik... Ga proberen om alles met jullie te delen. Weet je, ik heb gestopt met vloggen. En ik heb dat um, uitgelegd in mijn um, live update video. Als je hebt het niet gezien, dan misschien moet je dat eerst kijken. Maar, weet je, voor mij is het altijd een blok van wat ga ik delen op mijn vlog. Weet je, ik wil dat het spannend is. Ik wil, ik, ik wil dat het leuk is. Um, maar na een gesprek met Vita en met Elisa en ze zei tegen mij, weet je, gewoon deel je leven en gewoon deel je gevoelens, deel je gedachtjes, deel, you know, je leven met mensen. En als uh, twee saaie weken zijn of zoiets, dat maakt niet uit, deel gewoon wat je doet en... Dat voor mij was altijd heel moeilijk om te begrijpen. Wat moet ik delen? Wat ga ik in deze vlog delen? En ik ga met dat thought stoppen. En ik ga gewoon weer beginnen. En als het een saaie week is, dan is het... we leave it. En het is saai. En dat maakt niet uit. Maar ik deel met jullie dingen. Dus, ik ben lekker op mijn appartement. Het is heel vroeg in die ochtend. Nee, eigenlijk niet heel vroeg. Wat ben ik gek. Het is... Um, Oeh, iets in mijn ogen. It's 9.48. It is 10.14. En um, als jullie ook niet weten... Oh my god, it's iets in mijn ogen meteen. There's niks that, I, that ik zie in mijn ogen. Uh. Oké, okay, dus I was saying before I got interrupted by something in my eye. Als jullie niet weten, mijn um, doel van het jaar, mijn New Year's resolution, is om meteen na wakker worden, is om gewoon meteen douchen en meteen mezelf klaarmaken. En dat werkt zo fantastisch, want last year, ik ben de type persoon dat als ik geen uh, fysieke afspraak heb, dan ga ik lekker wakker worden, koffie maken in mijn pyjama's, um, e-mail mails antwoorden en dan ben ik lekker bezig en dan kijk ik op de klok en is het ineens 12 uur heb ik niet gedoucht en ik dacht oh my god ik moet dat gewoon veranderen want dat geeft me echt niet een prototype gevoel dus dat heb ik veranderd vanaf dit jaar en I love it dus als je wil gewoon een beetje jouw jouw uh, productivity en je gevoel veranderen van ah, oh, I got this, I'm feeling amazing dan moet je meteen naar wakker worden douchen, klaarmaken en it feels a amazing dus echt een aanrader voor jullie ik ben lekker op mijn um, computer aan het werken en ik moet naar de BNN nee, de BCC gaan omdat ik moet een wifi versterker hebben dus dat ga ik uh, straks doen maar nu ga ik een beetje e-mails doen en dan gewoon gezelligheid every time that I'm around the neighborhood I love to stop by at this lekker koffie um, tent, it's gewoon een kleine little tentje en het heeft lekkere koffies en het is gewoon van Grieke mensen, denk ik. Dus het is echt heel lekker. Ze gaan mijn... Welkom in Amsterdam. Ze gaan mijn koffie uh, drinken en naar de BCC. Dus jeetje, het is koud hoor. To be honest with you, ik heb geen idee waarom ik dit doe. Want dit is de ban van Nick. Want ik heb geen flauw idee welke wifi versterker ik moet kopen. Dus I would say pray for me. Because I'm about to buy something heel Tony. Where are the bags at? Ik ben thuis en dit is de machine that I bought. Ik heb geen idee hoe het werkt. 
Ik moet een app downloaden en dan moet ik het um, installeren. Maar jongens, the fact that I'm doing this, I'm sorry, but this is Nick's job. I don't do this around my house. I'm very confused. Maar gelukkig was er een heel lieve man die mijn... Uh, that he helped me at the store. So I think it's going to be fine. I think. Kijk, wie is net binnengekomen? And what? Wat heb je meegenomen, schat? Een prachtige ding. Maar mensen weten het niet. Ja, als je in de vliegtuig vliegt, moet je natuurlijk... Maar nee, mensen weten niet wat, wat, je, wat je mee bezig bent. Vliegen? Vertel even een hello, beetje. Hello. <laughs> Hoe geweldig. Vertel even. Wat is... Wat, wat ga je doen? Mijn vliegenvet halen. En dan ga ik Joey uh, luxueus overal naartoe vliegen. Oh my god. Jongens... You guys don't know this, but Nick, his biggest dream was to become a pi uh, private pilot. So he is going, is it disinfected? It's my own. Oh. Ah! So he's going to be learning to fly. Dus vandaag was jouw tweede les, toch? Ja. Vandaag was Nick's tweede les. En hij heeft dit gekocht. Ja. Dus het dit is die van jou. Ja. How do you press it so you can talk? You just talk. It's like a system, you just talk. It's a two-way system. It's not like a walkie-talkie. Ja, bij de tower, daar is een knopje voor. Maar niet uh, met je collega's, gewoon uh, zo praten. Oh my god, this is so leuk! I'm gonna show you guys a picture of the airplane that he is flying. I'm gonna show it to you right there. Pictures gemaakt. Oh, I'm gonna put pictures here of Nick uh, flying. Um, but it's so exciting. Want hij gaat ze PPL per private pilot. Private pilot's license halen. Oh my god. But you don't see me in it. Oh my god, I'm gonna put him here for you guys. Um, hij gaat zijn PPL license halen, private pilot license. En hij gaat één single engine. Dus hij kan Cessna's vliegen en die soort airplanes. So he just had his um, second driver, the pilot class today. Uh, so that's so exciting. <laughs> My plan is natuurlijk om de hele Europa te vliegen met mijn private pilot. Dus uh, ik heb er zo veel zin in. Vandaag ben ik aan de slag, honey. I am cooking um, tonkai kai soup. Ik heb dit vers pakket gekocht uh, bij de Albert Heijn. Ik was aan het boodschappen doen. En ik uh, heb het gezien en ik dacht, oh my god, wat lekker. Dat heb ik zin in. Dus... Uh, Veel snijwerk, jongens. Yeah. yeah. So, I don't know about that. Maar it was... I think that it took me like 20 minutes to do all the snijwerk. Maar I'm like the, the housewife today, honey. I'm cooking. I'm doing every damn thing. Maar ik heb er zin in. Ik denk dat het wordt heel lekker. Maar I will let you know. And here is my mm. Tom Kai Soupy doopy, who is it, schat? It's amazing. Heerlijk. Oh my god, ik ga het proberen. Oké, okay. eerst een hapje. Mmm, wat lekker. Dit is een vers pakket, wauw. Ik ben mega impressed. Heerlijk. Goedemorgen, het is een nieuwe dag en ik ben lekker bij de speeltuin of in het speeltuin? Uh, ja, bij de speeltuin. Ik ben bij de speeltuin met Vita, want ik ben vader aan het spelen. Want we zijn de jongens aan het oppassen. Um, en ze zijn hier aan het spelen. Ja, zo gezellig. Dus ik voel me helemaal vader vandaag. Hij zei, you know what, I'm going to wear a cap. I'm going to be the father. En we gaan het gezellig doen. Ja, Lucky! It's so gezellig. We came to the um, spill town and there was all these kids, bigger kids, playing with balls. And I got really scared that they were going to hit one of the boys. But that's not niet. And new signs by in, in their class. So now we have the spill town all to ourselves. Helemaal beter, helemaal gezellig. Just, yeah. It feels so good to play father for a day. It's so gezellig. It's so gezellig with Viti. Yeah. Okay, we got to go watch him. Yeah. En nu zijn we thuis en ik ga een lekker eindje bakken voor de boys. Just scrambled eggs or a lekker omelet. Um, 
to smile. Hey, Lemon Tattoo, I love it. And there is the omeletje gesnijden for the boys. And ook lekker boterham met pindakas. Mm. Van de liefste tante ooit. Na het eten, de jongens moet naar bed. En wat zo grappig is, dat then I feel like such a mom and dad. This is the time when you moet alles doen gewoon. Toch? Niet normaal, zeg maar. Let niet op mijn zieke hoofd. <laughs> Daarom zijn ze ook hier. Maar deze anderhalf uur is gewoon helemaal voor jezelf. Maar vaak bestaat hij uit wassen, oh. dingen opruimen, de vaat was in en uit. Oh, en dat voel ik ook. We hebben nu anderhalf uur om gewoon me-time yeah. te hebben. En dat gaan we doen. Dus doe ik. We made it. It is fast o'clock. De jongens zijn aan het eten. Heerlijk macaroni. Eetje heeft gekookt. De house is versierd, want um, vandaag is Wout jarig. En I did it. I feel like such a father. Ik vind het niet leuk. I'm gonna go back on, on dad duty. I'll be back. En ik ben thuis en kijk wie er is. Wat ben je aan het kokorella baby? Even een beetje. beetje. Mexicaanse. Hij is een andere verspakket. We're like helemaal sponsoring verspakkets nu. Yeah. Um, <laughs> maar niet. Albert Heijn, if you're listening, sponsor me. Die zijn de Mexicaanse burritos verspakket. En weet je wat? Terug aan. Ik, ik zei, weet je wat, we halen de verspakketten als we hebben geen idee wat we moeten koken. Um, en dat hebben we soms waar we denken, oh maar dit hebben we al gegeten, dit hebben we al gegeten. Dus dan halen we gewoon de verspakket van Alti Albert Heijn. En dan is het heel makkelijk voor ons om gewoon dat te eten. Dat, uh, dat doe ik heel vaak. En especially als ik moet koken, want dan heb ik geen zin in. En dan denk ik, wat moet ik maken? Oh, moet ik dit en moet ik dat? En dat vind ik altijd gewoon te veel. Um, wat was het gezellig met de jongens? Ik moet ook zeggen, lieverd, ik heb een grote... Ik heb, ik heb een grote respect voor moeders. Want echt... Um, it's echt hard werk. En weet je, in New York was ik een nanny. Dus dat wist ik al. Maar moet ik gewoon dat zeggen... Kinderen, raising kinderen, is gewoon echt hard werk. En ik vind het echt zo mega uh, respectable voor moeders die dat doen. En ook voor vaders die dat doen. Um, of, you know, whoever is a parent, fathers, mothers, whoever is a parent die dat doet. Ik vind dat echt gewoon respect, want het is echt... Gewoon werk. En ik wil niet zeggen dat het moeilijk is. Um, want het, maar het is moeilijk. En, uh, you know, especially a tweeling. En ik denk, OMG, you know. Dat eetje bijvoorbeeld, Elisa. En dat doet ze zo goed. Zij is een geweldige moeder. En ik denk, cap off to you, mama. Oh, I look bald. Cap off to you, mama, want you do this hardstikke geweldig. Dus, if you're a mom and you're watching my loves, respect to you. You are amazing. And just keep doing you. Um, dus, ik ga lekker eten met Nick. En ik denk een beetje vroeg naar bed, want morgen, morgen wil ik een les doen bij Saints and Stars. Maar dat ga ik uh, kijken op de uh, website om de planning te kijken. Dus. Oh! Jeetje, Joey, wat mooi. I know, I've got that after workout glow. Ik zit hier met gezellige Vita. En uh, we zijn lekker koffie aan het drinken. drinken. En we hebben net gespoord. Ik was bij de Soho House. Um, en daar kan je niet, helaas niet filmen, niet foto's maken. Maar daar hebben ze een geweldige gym. En het was mijn eerste keer in de gym. Vita's ook. En het was amazing. Ze hebben ook een Turks stoombad. Oh. Can I say that? A Turkish steam bath? Yeah, that's how you call it. Oh, because Turkish we just call it a, yeah, a wet sauna. Oh, Oké, okay, yeah. I just don't want to be offensive. Dus ze hebben daar een Turkse stoombad aan en gewone sauna. Maar I'm not into the dry saunas. Ugh. 
like I don't like that dry heat. I, it's like I'm in a in a phone of so it's yeah, same same toch yeah. So I love the wet saunas. They're so lekker. Just we sat in the wet sauna. It was so gezellig. And then we ate some little lunch. And now we're thuis by mij, want we gaan een um, paar dingen opnemen voor collabs en ook voor TikTok en voor Instagram. Just um, if you guys have any ideas of cool reels or cool content that I should make, let me know in the comments below. I'm like trying to think of new ideas. What for content of my Instagram, of my TikTok, I can make. Um, vandaag is er niet veel. Nick en ik gaan uh, naar de bioscoop eindelijk. We're gonna watch a movie in the Matrix, the new Matrix. Is it new? The new one, babe. And I think we're going to also eat, but that's we don't know yet. That's we're going to look at later. Um, kijk. Nick is net thuis gekomen. And look what he just bought. He bought a lamination machine to paper to laminate. And what is this, schat? Uh, this is a visual approach chart of Lelystad Airport. <laughs> I don't know why I laugh, but it's so funny. What is this then? This is for if you're in the plane. Jeetje, yeah. nou, dat is zo so overdreven. Nee, dat heb je nodig. Kijk, kijk, Piet. Want als je zo zit. Fiet. Dan kun je hier kijken. Kijk hoe overdreven dit. Nee, maar dat heb je nodig. Kijk, kusje over. Kijk die, ja. Hup. Oh ja. Wat, wat is dat? Een andere. Ja, maar ik moet even kijken wat de maat. Nou, ik vind dit? niks overdreven als het aankomt van de sturen van het vliegtuig. <laughs> als je dit niet hebt, dan weet je niet waar je heen moet, hè? Ja, weet ik, weet ik, weet ik. Maar ik vind het gewoon. Ik dacht dat, ja. Just do maar gewoon een iPad of zoiets. Ja, dat kan ook. Dat is wel handig. Maar dan imagine you're in midair and that iPad breaks down. She just decides to twerk out. What would you do? And you're in the airplane with us? No way. You're in the airplane with us? We kind of fi finally convinced you. The iPad is there and then it goes dark. And Nick is like, um, can you help me restart the iPad? What would you do, Viet? No, then I would not freak out yet. Maar is een GPS? Een iPad? Maar hoezo bestuur je een vliegtuig met een iPad? Kijk, kaart op de iPad zo. Schat, ik bedoel, de maps are on the iPad. Dat is wat de meeste mensen hebben, dat is veel makkelijker. And then let's say you're like flying and then Nick is like, yeah, the iPad won't turn on and without it I cannot land. Dude, man. What are you doing? You better land. No, I think I'll start like fucking stressing, bitch. I'll land that plane myself out of the stress. I think that I will you be think enduring. You can do it better than Nick? No. Surely not. It's a good thing to make a note landing in a veld. Because he didn't have benzene on was. But sorry, because the benzene also. Don't tell her these stories because then she's nee, never going to. Oh, I will never. No, because it's just good to know. Because then you know, even if there's benzene on it, you land in a flight field in a random green field and he's just there just flying around. Gewoon gevuld, en Brrrm, Ja, maar tenzij je gewoon boven een stad vliegt. Waar ga je dan? Dan moet je altijd een bepaalde hoogte boven een stad aan houden. Dat je alles kan glijden. Dood zijn. Oh, wat zijn. Ga je nooit, nooit on the airplane with us, Vita? Nee. Nooit? Nee, dat doe ik gewoon. Dat is iets wat ik gewoon niet ga doen. Nooit. Nee, ik voel alles in mijn lijf. But you would jump out of an airplane. No. Nee, no, no. But you would bungee jump. I already did. <laughs> yeah, I'm our, I was meant to. I'm, I have to be honest, I have to process it first before I just get on an airplane. Like, yeah, sorry, but that's not going to happen. Oh, so, jongens, it is 7 uur. Geen bioscoop en geen oud eten. We hebben lekker gekookt en gewoon binnengebleven. Want ik vind het altijd heel raar als de movie is gewoon in het midden van de avond. Zeg maar net te vroeg voor diner, maar net te laat voor diner. En ik en ik, we kijken elkaar en we were like, not into it. Ja. Yeah. Er zijn momenten waar je denkt, ja, ik ben helemaal niet into it. En dat vind ik raar, want today is day two dat alles open is. Dus ik denk, waarom wilde dit niet naar buiten? Dus ik ben hier lekker aan het editen. Nick is aan het spelen. En um, dan later gaan we kijken mijn nieuwe, of de nieuwe aflevering van Platenbazen. Uh, want ik was een deelnemer daar. Als je het niet hebt gezien, um, check it out. 
on the Radio 538 YouTube channel. And if you already watched it, what did you think? Hey, steady, smart, obviously. Want dat ben ik, toch? Dus ik ga gewoon hier lekker editen en dan later gaan we gewoon een serie kijken of zoiets. And that's it. Heerlijk. Soms moet je die soort avonden hebben, toch? So, Nick and I promised each other that we would do once a week a little workout together. Gewoon, we gaan naar de sportschool samen. En niet naar de sportschool, maar de sportstudio. Want we gaan naar um, een indoor cycling les. En um, de uh, instructor is Rowan. Een van mijn beste vriendinnen. En we zijn helemaal fans van haar. Dus we gaan naar Velo in de pijp. En we gaan samen hoe gezellig. En volgens mij gaat, er Wou gaat Wouter en Vita ook mee. Dus how amazing. En ik heb ook tegen mezelf gezegd. Ik moet vroeger, niet vroeger wakker worden. Maar als ik ga sporten, niet om 12 uur of zo. Want dan zit, zit ik de hele dag met... Uh, tot 12. Gewoon op, in mijn pyjama's. Aan het wachten voor de les. Dus nu is het uh, half negen. Want onze les is om negen uur. Dus ik ben heel trots op mij. Heel trots op mij. Dat ik heb echt dit onthouden. Maar we zitten nog steeds in januari. Dus fingers crossed. That I can keep it throughout the year. Here we are. You ready honey? Oh my god. Hoe gebeld. Ik heb er zin in, maar ik ben ook een beetje nerveus. Thank you, bro! Oh, we just finished class. What did you think? I love it. It was zo geweldig. I'm like ready. This is like exactly how I want to start my Friday. By the way, this is where I've been taking classes at. Super gezellig, and the sound system is incredible. But um, this is how I like to start my Friday because then I just feel so good and so like ready to go. Nu gaan we lekker koffie doen ergens, and then we're like, then I'm 1000 percent. I'll drop you off. Oh, excuse you, sicko. You guys want to sit booten? Ik ook. Lekker buiten, nee, grapje. Ja, bij de heater kan. Just like that, an outfit change. Helemaal gedoucht, helemaal klaargemaakt. En jongens, de zon schijnt. Ik heb tegen mezelf beloofd dat als de zon gaat schijnen, ik ga meteen naar buiten of een wandeling of op het terras ergens zitten. Want ik moet een beetje vitamine D vanuit de natuur krijgen. Maar hoe raar, want kijk, daar is zon, maar er is ook hier heel grijs scheid. So I'm not, I'm not sure what's going to happen, but I'm going outside. Ik moet buiten gaan. Ik kan niet, ik kan niet zonder.